ben ritrovati allora cosa stiamo facendo? niente allora c'è una persona con me che mi aiuterà nelle riprese oggi ma non vuole farsi riprendere quindi per il momento siamo così questa persona ha in mano ovviamente le riprese io non ho in mano né telefono né telecamera né niente sia chiaro cosa stiamo facendo? stiamo direzionando presso presso una piccola destinazione Urbex spero di riuscire a fare delle riprese interessanti spero di riuscire a vedere qualcosa di interessante e nei dintorni di dove stiamo andando c'è anche una o due piccole destinazioni extra che se riusciremo inseriremo dentro il video quindi ci vediamo là a tra poco tempo di fare la strada ciao allora ben ritrovati siamo arrivati in questa zona che è un cimitero una civetta che è un cimitero abbandonato lì in fondo possiamo vedere che c'è una cappelletta se il cameraman mi segue lì in fondo c'è una cappelletta l'idea è quella di andare a vederla vedere se c'è qualcosa dentro adesso appena poi prendo in mano di nuovo il telefono con tutti i dati vi dico anche bene dove siamo perché non me lo ricordo eh, posso dirvi solamente che siamo in provincia di Trino questo sono sicuro eh, ci avviciniamo alla cappelletta e vediamo se riusciamo a riprendere qualcosa ci vediamo tra poco allora ci troviamo al cimitero abbandonato della Darola ho ricontrollato le informazioni online questa siamo dentro la cappelletta ci sono ovviamente delle lapidi commemorative proviamo ad entrare ci sono delle cose che spero non siano state effettivamente utilizzate per quello che c'è scritto ma purtroppo come potete vedere il tempo ma soprattutto i vandali Satanisti sacrificatevi coglioni, mi pare un'ottima cosa. Peccato. Veramente un peccato. Uscendo dalla cappelletta mi sono imbattuto in quella che sembra una lapide abbandonata. Ci spostiamo. C'è questa, credo sia una cappelletta, un'altra cappelletta. Ovviamente... sventrata qualcuno ha cercato di sfondare quelli che erano i tumuli in cerca di resti la situazione come potete vedere è di abbandono là c'è l'ingresso Beh, non c'è un... niente qua da vedere purtroppo. Speriamo che col prossimo pezzo saremo più, più, più fortunati. Oh, là. Allora, ci troviamo dentro 
a la casa a una delle case di Leri Cavour ovvero quella che era la casa estiva se non ricordo male di Camillo Benso Conte di Cavour sono ancora gli affreschi allora faccio una piccola esplorazione e ci vediamo tra poco ok siamo in un'altra stanza anche qui il soffitto è ancora affrescato un tronco di muri con, con i disegni sono andati un po' a, a perdersi per via di tempo. Proseguiamo. Allora, vediamo un po'. Oh. Attenzione, non metti i piedi. Qui c'è una scala che è stata demolita che andava ovviamente al piano superiore. Purtroppo è stata completamente demolita, quindi qui non si può fare niente. Vedo là in fondo però un'altra porta con un'altra scala. Vedo di andare io e nel caso poi il mio cameraman mi seguirà. A tra poco. Allora, girando abbiamo trovato questa stanza. Sta, sembra una cucina, c'è qualche cosa, con una discesa e un piccolo pezzo di sotterraneo. Io sono fuori da questo mestiere. Puoi seguirmi, non c'è niente. Guarda bene. Ok. Enti degradante. Speravo qualcosa, ma è solo un sotterraneo. Sì, c'è una zuppiera. <ride> Niente ragazzi. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di più interessante. A tra poco. Vai. Allora, c'è la scala che va al piano superiore. Andiamo a visitare. Allora, appena saliti siamo entrati in questa di qua, qui possiamo subito vedere, sì. sono rimasti questi vecchi affreschi, purtroppo non si può avere tutto dalla vita, di qua, sono rimasti anche Questi qua che se non ho una stupidata, ma 
Carta sembra sì, è una carta da parti, non è un fresco. È anche questo molto bello. E poi c'è il pezzo forte. Di qua. Siamo nelle ultime due stanze, alcune non le abbiamo riprese per il semplicissimo motivo che non c'era niente di troppo interessante. In questo possiamo vedere sia in questa stanza che nella sua sorella di là dall'altra parte, come erano fatti le pavimentazioni che sono state asportate in quasi tutto lo stato. Andiamo a vedere come è messo lo stabile lì di fronte e vediamo se c'è qualcosa di interessante da chiudere. Quindi, a tra poco! Allora, abbiamo visitato l'altro stabile, ma non c'è niente di interessante. Siamo dentro a questa stalla. Purtroppo tutti gli spazi sono stati letteralmente ripuliti. La stalla in questione però devo dire che ha un simpaticissimo tetto di Ethernet. Cartellette, 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 cartellette. Niente. Adesso do un'occhiata e vediamo se c'è qualcosa di interessante, anche se non penso proprio. Niente di eclatante, però girando ci siamo trovati in questo pezzo di casa si suppone che era di due piani come possiamo vedere dalla porta là sopra e praticamente oramai la, la natura se ne è riappropriata questo deve essere una colonna centrale che è andata quello era un camino Allora, vediamo se riusciamo a salire. Cosa dice camera? Mi fai un cenno solo con la testa? Ok, no. Evitiamo. Boh ragazzi, ci spostiamo dall'altra parte. Allora signori, l'esplorazione è finita. Purtroppo ci sono dei punti che non abbiamo ripreso, ma semplicemente perché 
non c'erano cose interessanti da far vedere, quindi eh, abbiamo deciso di tagliare via quei pezzi. Comunque, per chiudere il filmato, abbiamo deciso di salutarvi a modo nostro, con due bellissime torri di raffreddamento. Ragazzi, che dirvi? Alla prossima!